阿玉，阿玉，等一会儿要控制一下自己的情绪啊！父亲放心，自然不会太过火。父亲大人，我回来了。说，你说我是给你下个三寸灰好呢，还是五更死好呢？夫人饶命，夫人饶命啊！不是说好不要太过火的吗？我让你去天启城参加婚宴，让你打儿子了吗？让你把儿子带回来关禁闭了吗？他抢个亲怎么了？你不抢亲，现在能有他？不是，你不是老骂他没出息吗？他子承父业，你还不满意了？你现在就去把他给我放出来！不行啊，夫人。现在关他些时日，将来对他的成长很重要。他已经不是个孩子了。好啊，那我也让你成长成长。三三寸灰，夫人莫冲动啊！你们夫妻俩的事情你们自己解决啊，我可是等着成风，不想看你们打架。啊！哦哦哦！我晚上在后院等你。我我今晚睡兵营。行，那你以后就都跟我在兵营待着。吓死我了！啊，爹，你也不管管，刚才你儿子差点让他打死，东军这脾气都是他给惯的，还有你老子我惯的。天启城抢亲，东军帮的那个人，真的是叶兄弟的后人吗？我私下问过琅琊王了，身份确认无疑，的确是当年叶家被灭门的时候侥幸逃出来的小云儿。他现在改了名字，叫叶鼎之。叶鼎之，这名字好啊。嗯，没想到叶兄弟去世了这么久。竟然还有后人留在这世上，是啊，要不说苍天有眼呐。他现在安全吗？琅琊王说已经派人将他秘密送出天启，承诺我保护他周全。帝王家说的话不可尽信，我看我们还是要暗中找些人保护他。毕竟当年我们救不了叶兄弟，最起码我们现在能保住他的血脉。嗯，儿子明白。不过，儿子心里告诉自己，萧若风这个人是值得相信的。他可以相信，那萧若锦呢？如父亲所言，是帝王家的人。琅琊王天纵之才，也算是有人德，但往往这种人，无心地位，只有锦玉王这种人，他才急于夺取权力。我们一定要小心。嗯，是。呃，我们是不是应该去看他一下？我倒是第一次。看到东军能待在一个地方这么久，算了吧，估计他不太想见我。如果你不出手，他跟那小云儿必死无疑。你呀、啊，最起码得告诉他们，让他们知道啊。哎，都是些孩子，说了不听。孩子，我好像听到刚才有人说。他已经不是孩子了吗？你呀、啊，吴禅呐，师傅刚才跟你说的话，你都记住了吗？
哎呀，不听不听，王八念经。哼，我是王八，你就是个小王八。哼<笑>，师傅，你也不拿出个地图，我们就这么走，我们能走到那古都城吗？不急，还有要事要做。在我们院子里住了好些日子，听说抓住是要被杀头的那位吗？这么巧啊，叶少侠也在这里。既然相逢，不如同行。相逢，说的倒是冠冕堂皇。素闻忘忧老人修为高深，不理俗世。这什么时候，竟成了北离皇朝的阴曲，显着跟踪之事了？你跟了我这一路，到这里，也该是个头了吧？叶少侠此言诧异，老朽就是因为不喜欢天启城，才远行遁走的。只是这路上着实无趣，我又不会武功，所以希望能与叶少侠同行。希望少侠能够看顾我们老幼一二。师傅，你没说过要和他同行呀？别说话。可我又为什么要与你同行？哟哟！吓死我了！杨勋，师傅不会武功，徒弟倒是个未来的高手。叶少侠说笑了。哼！我不需要什么同行之人，我自己的路，我一个人走。叶少侠莫急。还说不会武功，<笑>叶少侠，老朽可真的不会武功，能躲，能跑，还能，能什么呢？果然，般若心中，落。还会困，师傅。嗯。叶少侠，还是与老朽同行吧。魔仙剑，走的毕竟是魔道。从前，叶少侠心中坚定，故而无妨。可如今，少侠心有所求，却苦而不得，所以心境自然就不稳了。心境不稳，屏障破碎，魔念便会侵蚀入体，也就有了如此结果。这就是老朽为何执意要与叶少侠同行。只需两年，两年过后，叶少侠的心境稳固了，便不怕魔功反噬了。为何帮我？我们修行中人，不是要讲究同舟共济吗？我见到叶少侠，而叶少侠又正巧有难，便就帮了，又要什么理由呢？实不相瞒，叶某此行没有目的，更不知道去往何处。我原本以为，我能带他逃离天启，我们一同回南爵。
我在那儿有一间草庐，四周有竹，有山。有水，我们一起过逍遥自在的日子。姑苏城外有座山，那里正适合我们这样的隐士修行。我此番前来，便是要往那里去。姑苏城是座好城，山也是座好山。既然叶少侠不知前往何处，不如就随老朽一起到那里去吧。那里离天启城很远，没有人会打搅你。你只需要两年，对吗？最多两年。两年之后，我的魔仙剑便不会再反噬。不但不会反噬。还能更进一个境界。好。师傅，师傅，原来你真的很厉害呀！居然能凭空变出一口大钟来。那师傅，你能凭空变出一根糖葫芦吗？嗯。不能为什么会在这里？我，我听他们说了，你打算放弃复国之事，你骗了我，背叛了我们。妹妹，我姐姐，你好无情，你难道已经忘记母后的死了吗？见过了母后的死，经历过了那种生离死别的痛苦，我才不希望这种事情再降临到别人身上。战争，那需要无数无辜的生命去填补。故国已不复，我们为什么不重建一个新的家园？你不过就是喜欢上百里东军，你就是为了一己之私。不要把自己说的那么伟大。是喜欢上了百里东去，但这与我的决定无关。你以为我会信吗？在你心里，儿女私情这种缥缈的感情，也值得用生死去托付吗？月瑶，别说笑话了。于他而言，你就是个骗子。就是个有着国仇家恨的仇人。我们的感情当然值得用生死去托付，妹妹。那是因为你还不曾遇到。
你说什么？你的百里东军帮他的好朋友叶鼎之抢亲去了，不过最后失败了，现在下落不明。他是已经死了。东军。要是有个人能来陪我就好了。要不我先去打呼一下，师傅给我留的那把钱。怎么，这就耐不住了？听你的声音，似乎刚睡醒的样子。世子爷，你是来看我笑话的吧？我就好奇，这次你一声不吭，乖乖领了罚，在这里待着，是开窍了，还是想和我斗气？现在看，都不是。你是想找个地方来偷懒？谁偷懒了？我这又练琴又练剑的，原本是你进来，咱俩比划比划。谁要跟你比划呀？我来这里是要问你，为何进你的族？你想清楚了吗？因为我是为我的朋友抢亲，而我抢亲的对象，就是天启城里的王爷。我姓百里，我不能只为自己考虑，我身后还站着整个镇西侯府。放屁！我看你跟李先生学的，都学的狗肚子里了。云儿，是你儿时的挚友，是你长大后生死之交的兄弟，你帮兄弟抢亲，这件事本没有错。就算如你所说，会连累镇西侯府，你依然也没有错。如果我们行在世间，只为了功利虚名而蝇营狗苟，那还算得了什么好汉？你错的，只是你自不量力。自不量力。就是你做了自己还做不到的事情，却承担不了失败的后果。嗯，不过，你倒也不愧是我的种。你老子年轻的时候也抢过亲。当年我要娶你母亲，但你外公不同意，因为已经将你的母亲许配给岭南许家的长公子。于是他们成婚那天，我便去抢了亲。当时你爷爷也不支持我。你爷爷有千军万马，却任由我一人一剑去抢的亲。但没关系，从许家的长公子到许家的掌门，到许家的供奉，一一倒在了我的剑下。我能够带走你的母亲，除了两情相悦，还因为我有这个实力。而你有实力吗？这才是我关你，在这里禁足的真正原因。你也知道，如今的泰安帝已不是当年和你爷爷与叶羽将军同生共死的兄弟了。曾经的义气，哪能抵得过被权力冷硬的心？所以你爷爷一直不希望你掺和进这复杂的事情中去。但你既然自己选择进入，那就要做好准备。朝局无情，但我们却要有情。
你随时可以离开这里，只不过，如何？告诉门外这些士兵，你准备好了。只有一次机会，我可不是什么闲人，没时间经常跑到这里找你聊天。反正你记好了，若想提前出去，就让人给我带话。我很期望你来找我的时候，能让我看到你真正的能力。世子爷，臭小子，不要再这么叫我，我是你爹。哪里，江峰？你个臭小子，你！老爹，多谢你，多谢你，能和我说出这番话。嗯行了，你个臭小子，好好练功吧你。九局暮云山，纵观天气城，我想问您一件事情，不知您是否知道？你是想问你同伴们如今的去处？是。当日，我原本想为琅琊王，奈何心中咽不下这口气，便没有开口。后来想在路上打探，却发现我去抢亲这事儿没有传出半点，就好像没有发生过一般。你的几位朋友。洛青阳被影宗带走关了起来，不过他是影宗宗主最得意的弟子，也是皇上钦点的未来护卫。等风头过去了，一宗主应当会把他放出来，只是或许会给他定下某些协议。百里东军则是被他父亲百里成风带回了黔东城禁足，司空长风也一同被带去了。不过目前，司空长风。已经离开了黔东城，正在四处磨砺。我以为您最多只知道他们在天启城中的结果，没想到您连他们之后的踪迹也了解得这么清楚。是树上鸟儿告诉我的。真的，我师傅能跟鸟儿说话？不对，不仅是鸟儿，山禽走兽、虫鱼花草。我师傅都能坐在那和他们说一下午呢。那是你师傅骗你呢。你师傅在骗你呢。我师傅从来不说假话，除了每次说给我买糖葫芦是骗人的以外，其他都是认真的。说我们在天气重重闹出这么大动静，都能被全然压下，那是不是文君的？也根本不知道这件事，不知道回京来过，更不知道，我甚至已经打到了锦衣王府。我是说真的，我师傅真的能和鸟儿说话。安静点儿。嗯。师傅，叶大哥又开始了，他为什么总是突然这么凶啊？因为他以后要做的事啊，可能会有通天之祸，他不想祸及身边之人，只能把人推远了。嗯，还是听不懂。叶大哥，他到底要干什么呀？一念成魔呀！你也又开始了。嗯，我们还要多久才能走到啊？我都走累了。不出三日，应该就能到了。不过你累什么累呀、啊
，没走几个时辰，你就睡一觉。我看呀、啊，一点也不累。好吧，那就算我勉强不累好了。谢谢师傅背我。不是师傅，是叶少侠。因为他无牵挂呀小姐，齐轩，齐轩是你吗？是我。齐轩，我听青儿说，百里东军此次去天启，因帮叶鼎之抢亲失败而下落不明，可有此事？小姐知晓的倒是很快，没错，几个年轻人想在王爷大婚之日抢走王妃，实在是有些不自量力。看来，小姐确实是动了情。放心吧，据我得到的消息，她已经回到了黔东城，被她的父亲百里乘风，关了禁闭。齐轩，多谢你。齐轩，你等我片刻。小姐，可以吗？小姐说的每一句话，对我而言，都是务必执行的命令，无需问，可以，或是不可以。齐轩，对不起你以为你做的足够隐蔽，但是你我相交这么多年，你瞒得了别人，瞒得过我吗？你要拦我？吴相时有令，让小姐禁足三年，静思己过。如果你们现在回去，我可以当做什么事都没有发生过。吴相时，齐轩，子玉姬，你效忠的到底是月氏？还是无相，小姐，请您回屋，静思己过。小姐，快走。继续，跟。从未想过，有一日，你拔剑指向我，我
亦从未想过，有一日我会把剑指向你。现在把剑放下，随我一同把小姐带回来。此事便能当没发生过。雨季，你我自小一同长大，你知道的。我不可能做这种事情。雨季，放了小姐，把我抓给吴相师，所有的罪责由我承担。一起长大，我当然知道你是不会背叛小姐的。那难道你觉得我会背叛你吗？小姐也是我的小姐，而你是我最好的兄弟走了，再等下去就白白辜负了白发仙大人。小姐，小姐。仙大人，小姐，启轩，小姐，快走吧。你不与我们同去吗？不去了。可是，你帮了我，已经不能再留在天外天了。江湖之大。何处皆为家，小姐不必为我担忧，快走吧，齐轩，走吧。君，司玉溪放走了小姐，前来向尊师领罚。你可知，你要领的是什么罚？我知
，南爵传来消息，我们那边的据点出了点小问题，你去解决一下吧。司玉溪，领命。尊师，男爵那个据点，不是都打算放弃了吗？那边都是对手的埋伏。此后，我们再派人过去，无异于自取灭亡啊！既然不能为我所用，就让他作为一位棋子，去死吧。王尤前辈。前辈，请。叶少侠，前辈，我去城里找下客栈便好了。叶少侠，难道两年都要住在这客栈之中？归我们山门所有，可否？叶少侠，请便。那我就在这个农田边揭露而去了。何必这么麻烦？我欠别人太多，自己又什么也没拿回来，不想继续欠。招不落，这么厉害？难道叶大哥建筑很高？想看？我把这些叶子往天上一丢，你能都打中这些飞叶吗？你可以试试。葫芦。啊！这是糖葫芦啊。算咱们王府最得宠的人了，可是每天冷着张脸，没有一丝活人气儿
。太医，请稍待。有劳。王妃，太医来了，让他进来吧。准备麦疹和帕子。是。我与王妃把脉。其实哪有什么，最多是染些风寒罢了。王妃这几日可是经常呕吐、食欲不振？是。可是有何不妥？啊，王妃脉象如珠般圆滑，有力而回旋，快速而不滞，是喜脉。恭喜王妃！恭喜王妃！恭喜王妃，喜喜曼。王妃这几日可要事时注意身子。王妃。何如此待我？王妃，有喜脉，当是喜事啊叶少侠心魔难除，不如放弃这魔仙剑。红英前辈，难道我的心魔是因这魔仙剑而起的吗？徒儿，我不让你看。是因为这是至死才能挥出的一剑，这绝世的强大，只是为了不留余地的最后一瞬。师父，师父。携手离开，那能否凭着至死的一剑来换他的自由？叶少侠。前辈，这次又多谢您了。您安心
，求死一剑，我是不会用的，因为这一剑，只有到了真正用上的那一刻，才能动。既有生路，何复死路？何为生路？放。前辈，早些休息吧。谁？好久不见了，叶鼎之。你又跟来了，你还来做什么？当然是来嘲笑你啊，嘲笑你自不量力。不过也来祝贺你。去了一趟天启，还能活着回来。只是没想到啊，失败了一次，就跑到这种地方龟缩起来，真是废物！哎，你还在无谓的坚持些什么呢？那老东西既然会劝你放下，那说到底，他就算不是景玉王的人。也是向着天启皇城的，而我，不但不会劝你放下，还会帮你拿到你想要的东西。我想要的东西，我自己拿就是。你还是走吧，我们终归不是一路人。那谁和你是一路人？在最西边的地方，有一个曾与我同路的人。可惜，我连累了他。也不知道云哥现在怎么样，还是希望小师兄能护住他吧。小姐，等了几日，终于等到这琴声奏响了。是啊，就是有些难听。看来，他也发现你悄悄留下的琴谱了。师傅已经死了，你
你们也是自由身，不必再称我为少主。主人对我们四人有救命之恩，我们发过誓，此生侍奉主人与少主。少主一直未曾召唤我们，我们也不敢轻易出现，只好悄悄跟随。虽然我们四人武功不济，但只要少主有需要，我们四人必然赴汤蹈火，在所不辞。赴汤蹈火，在所不辞。起来吧，我找你们，确实是有一事相求。少主，请说。嗯，我担心一个人，你们能不能暗中潜入天启，帮我打听打听，他过得好不好？经了这一遭，我们欠天外天的养育恩情，也算是还清了。管家，管家，蓝牙王来了！王爷，我家王爷去了银都，人不在家，没想到出了这么大的事儿。王爷，现在只有您能帮老奴啊！边总边说。现在情况如何了？我家王爷娶的王妃武艺太高，我们也进不去，就不知道里面的情况啊。早就劝过皇兄的嫂嫂，小心！谁是你的嫂嫂？你如何不躲了？你先生最厉害的弟子，难道躲不过我这一掌？若是若风挨下这一掌，嫂嫂会更开心一点吗？况且现在。你来这里，就是为了讨打的吗？听闻嫂嫂有了身孕，特地来探望嫂嫂。有身孕的又不止我一个，狼牙王却特来看望我，是怕我一时想不开，一气之下杀了肚子里的这个孩子吧。嫂嫂，成婚是一回事，有了孩子。又是另一回事。嫂嫂心中始终耿耿，若风实在不敢怠慢。你可以走了，我易文君
，没你想的那么决绝，也没有你想的那么软弱。那这个孩子，嫂嫂会生下来的吧？至少，我不会主动毁掉他。不过，如果老天有意带走他，我也不希望有人拦着。你可以滚了。若风，多谢嫂嫂。他倒是有个好弟弟。小姐，有急报。吴相使传了消息过来。宇<笑>文君怀孕了，<笑>好一个心上人呐、啊！你这般关心他，他就和他心爱的夫君孕育子嗣，背翻红浪了。<笑>好笑，好笑。嗯、师傅这琴谱果真不一般，将武功藏于琴音之中，不愧是师傅大风西去，云飞扬。微家四海西归故乡。只是初看琴谱几日，便已了然在胸。我百里东君为何如此优秀啊？真是不要脸！若是能逗瑶儿一笑，我要这脸又有何用啊？你怎么来了？我是来想我了。是来教你一门功法。原来这琴谱是你留下的。没错。但是，我现在有点后悔。为什么？我出入洛川客栈那一日，客栈本是爆满。只余一间空房，但今日我从客栈出来时，客栈却已空无一人。你猜是为什么？客栈死人了？不，是你的琴太难听了，把大家都难听跑了。客栈老板本来想告到官府，可带人一去，只见那边重兵把守，那些兵士们一个个也都难以忍受的模样。所以就只能作罢了。针灸这么难听。果然是天下四琴之一的九霄琴啊。九霄风起惊雷现，长龙卧春千年眠。西楚如仙纵横江湖，一琴一剑一袭白衣，引得不知多少绝世女子为之倾心。我虽没见过，却也十分神往。我师父当年真这么风流？天启城三十二月房，六十四名绝色月姬，有四十个爱他爱的要死。你说风光不风光？原来你们女子都喜欢这样的。一把琴
，情中藏剑，情深起，长剑出。有什么样的女子，才能不为这样的公子倾心呢？好，为了你这句话，这钱我学定了。哪句啊？让女子都为你倾心？那倒不用，有你为我倾心就够了。不过，不过什么？少年闭目乱弹琴，也是很风流的。轻一些。人呢？我今日闻得一件北离皇城中的趣事，不知道叶公子有没有兴趣听听呢？不感兴趣。你听都没听呢，就说不感兴趣？哎，狼心似铁的，不过短短数日就忘了旧日所爱吗？我原本以为你感兴趣的很呢。你到底想说什么？与其说是一件趣事。倒不如说是一件喜事。你们北离真是有福啊！皇帝生皇子，皇子生皇孙，世世代代，国祚绵长。什么意思？意思就是，你心心念念的那位影宗宗主之女，景玉王新晋的侧妃，易文君，怀孕了。我知道了，你是封你自己在这儿情深不悔，可他却长夜难耐，跟他真正的夫君背翻红浪，郁郁子嗣。闭嘴！我就不。他身为人父还勾引男人，你明知道他身为人父还对他念念不忘，你们就是一对奸夫淫妇。路。